That's not the answer, man. It's not the answer. You all right? You all right? Hey, whoa, whoa. Hey, man, where's your wallet, man? I helped you out. Now you help me out. Whoa, Get whoa, me. man. Take it easy. Come on, man. I need help. This is a corner of Crane uh, Street. Yeah. Um, I just ran into a man who was lying on the street. He looks like a uh, puzzle. I'm not sure. I'm not so sure. Okay, I will stay here. Okay, thank you. I hope he's okay, though. Do you think he's fine? She saw the bastard beat me. Sorry, sir. I have no idea who started fighting. I really hope he's all right. Mr. Ye, did you create this project all by yourself? Mr. Yin, did you work with anybody else as your reference? Mr. Yin, the problem is that your submission overlaps with the submission of two other competitors. I almost... Oh boy, you're finally awake. Oh. Alcohol takes as much as it gives. Do you understand what I'm saying? Are you an illegal immigrant? What happened to me? Alcoholism and a mild concussion. So if I were you, I'd stay in bed. Alcoholism? And what? No, Jinda. Hello. Well, I just want to let you know that alcohol is really bad for him. So, don't let him drink as much. Thank you. You should say. I'll introduce myself. I'm Xin Yi. I'm also a Chinese. I was sent to the hospital. You have no money or money. So, the hospital asked me to leave. 等你清醒之后，问清楚情况。还好，你除了有轻微的脑震荡，没有其他的伤势，不然处理起来就会很麻烦。我可以问你几个问题吗？姓名？叶夏成。年纪？二十七。来自哪里？中国。如果你是非法移民的话，等你清醒以后，医院会把你交给警方的。你要有个思想准备。其实我不是第一次见你，在酒店大堂，我见你和别人争吵，对方是一男一女，吵得很难堪，后来你还动了手。你是？警察有问过我，我的确没有看到。不过我猜想，是你先动的手，对吗？你是来参加设计比赛的吗？出现什么状况了？把自己弄成这样。
知道是个什么样的设计。客厅在这边，过来坐吧。进来啊。呃，不好意思啊，我想先去。啊，对不起啊，客房在楼上，里面有卫生间，我带你过去。知名青年建筑师被曝抄袭，被国际大赛取消资格。林鸟。洗好了，过来坐，喝点茶。对了，谢。谢谢的话就不用说了，能在伦敦这么大的城市遇见两次，算是缘分了。谢谢。普洱啊。嗯，茶还是中国的好，英国比不了。尝到这个味道，感觉自己已经回家了一样。你家是哪儿的？青林，小地方。我听说过呀，靠海边的城市。那你现在应该算是移居到这边了吧？也不是啊，我是做投资跟艺术品收藏的，所以欧洲、国内两边跑。谢谢。哦，对了。你不是建筑师吗？那你帮我看一下，我刚好想入手一个古堡，你觉得值不值？怎么样，值得收藏吗？值得收藏吗？它的历史价值我都无法估量。就建筑而言，你想修复使用的话，也要投入大量的精力和很多很多的钱。所以英国像这样的古堡其实很多的，但是二战期间呢也被毁了不少，所以有好多收藏家呢
，就来重新把它修复，修复的也不错，再拿到市场上来转卖的话，这个价格肯定非常好。我觉得像这样古老的建筑，你还是应该找专业历史或修复专家去修复吧。没错，不过我也得先确定要不要入手，这就需要收藏家的眼光了。其实啊，维修一点都不难，只需要一点耐心。谢谢。建筑要经得起时间的消磨，像这样的古堡，在设计阶段本身就能够抵御外界侵略的作用。嗯，所以在硝烟炮火中，它才能存留下来。现在的建筑就不必考虑这些了。那我明天就想去这个地方，你有空吗？反正你的证件要有两天才能下来，陪我去吧。好啊。就这么定了。对了，嗯，有个事想麻烦你一下。这个电脑能不能借用一下？我想给家人报个平安。那去。谢谢。对了，李小姐，想再跟你说一声谢谢。你要 welcome。来试试？不是了。为什么？右舵没有开过，也没有国际驾照。右舵、左舵都是一样的，试一下就好了。有的时候换个位置，就能看到不同的风景。怪不得是这个价格，少了一半的城堡残骸，应该卖不出去了。我觉得，要不然你再考虑考虑。你有什么想法吗？像这样的一座城堡，估计修复，应该不是你投资的目的吧？实际上，像这样的一个建筑，已经不具备能够修复的可能性了。不管什么原因，当时它被毁了，从这边墙体到这边。少了一整半的主体，所以，与其去修复，倒不如去重建。可如果你重建的话，会失去一些历史的建筑意义。那你的建议是？加固好已有的墙体，让它成为现代建筑的一部分。说不定从视觉角度来说，会形成一种当代和古典的视觉冲击。当然，我是从建筑角度说的。从投资的角度，那我就不对。Xiang, this is Eva. Yeah, I'm looking at it. I will take it. 
but we should discuss the price again. Okay, see you. 我的眼光一向很准，现在把它买下来，绝对没有错。你要重建？不用啊，把它改成现代别墅。你看，这里花园够大，位置也比较私密。等过几年再把它卖出去，一定会有很好的价格。好了，旁边有个小镇，我带你去逛逛。去那边看看。我当时就把它画了下来，可是，在那个时候，它还只是一个不成熟的概念。那现在呢？后来经过反复的构思和修改，我完成了所有技术层面上的问题。可是，城建院当时希望用灵鸟去做一个政府的投标项目，我拒绝了。为什么？灵鸟是我毕业以来最珍贵的心血。用它做政府投标的项目，就意味着要进行无数次的修改，这样会失去它本有的特质。我希望能够保留它的完整性，所以后来我拒绝了。所以你就拿着它去参加比赛，万一赢了就有机会成功。可是没有想到会发生后面的事情。林鸟的版权还在别人手上吧？你都听说了？我听下来呢，对方是早有预谋。你们之间的感情一定不一般，没错吧？爱之深，恨之切，你这个前女友对你的感情一定不浅，不然不会拉着现在的未婚夫夺走你最重要的东西。所以记住了，论心思，你可猜不透女人。嘉诚，我明天飞到伦敦找你，联系不上你，不知道你住在哪里。请看到这封邮件，立刻跟我联系。打电话、发邮件都可以，等你的消息。不管你是否能看到这封邮件，我会每天在大使馆门口等你。怎么这么晚还没睡？你不也没睡吗？过来，喝一杯。为什么睡不着呀？想领导的事情啊？我在想回国以后，怎么样才能把它拿回来？想到了吗？除了找律师打官司，没有别的办法。要告你的前女友和她的未婚夫，你办不到吧？所以男人永远不会像女人那样思考，心存善念。你是斗不过他的。
没想跟他们斗。我一心只想拿回我的设计。你这个女朋友啊，挺了解你的，直中要害。你为什么跟他分手啊？让我猜一下，肯定是有别的女人出现，对吧？这跟别人没关系。只是我们两个慢慢变得，所需要的东西不一样了。那还是有另外一个人出现了，一个你想送水晶狐狸的人。我在你面前是透明的吗？很简单呀，你回酒店的时候，你什么都不在乎，就紧张那个水晶小狐狸。这十有八九也能猜出来。再说了，这爱情故事，不外乎就那几个嘛。来，酒量很好吗？这是失眠带给我的最大的好处，酒量直线上升，也更懂得酒了。这是我人生中第一次失眠。真的吗？那你的人生会不会太顺了呀？你无法体会到一个失眠的人能酣睡十几个小时是多么幸福的一件事情。是吗？那你为什么失眠？因为孤独。醒了吗？嗯。啊，来了。Morning。哎。睡得还好吗？嗯。一会儿洗漱一下，收拾好行李，咱们就准备走了。去哪儿啊 ？Back to China。我给大使馆打过电话，确认过了，你的证件已经出来了。然后我们坐八点的飞机，正好我也回去，咱们俩搭伴儿起飞。今天？你不要早回去吗？咱们先去大使馆拿证件，然后直接去机场。这样，太好了。对了，这几天的房费还有机票钱，我我机票钱回国给我，房费呢？算了，我送你了。一比啊，谢谢你这几天收留我，要不然我真得流落街头了。不用跟我那么客气，我也得谢谢你啊。找个鉴定专家不也得花钱吗？再说了，昨天晚上跟你聊完以后，我难得睡了一个好觉，咱们俩算是两清了。好了，赶紧收拾吧。The Chinese Embassy. Yes, number fifty-one Portland Place. Okay. Have you been to London before? Yeah, I was here for school. Okay. Dala, I'm on the train waiting for you. 
Quite well. Thank you.
易总，你什么时候来伦敦的？你，你来这儿该不会是？生意上的事情，顺便看看有什么事情可以帮到你。你第一次来伦敦，人生地不熟的，怎么找人？还没吃饭吧？前面有一家不错的馆子，吃饱了才有力气找人。走了。这不是我第一次来伦敦，但此刻我感觉这里好陌生。加成，他这几天一定过得很糟糕，东西全都丢了，身上也没有钱，住在哪儿啊？吃的什么？怎么生活呀？全都不知道。他从来都没有遇到过这样的局面，我还给他火上浇油。早知道是这样，我就不应该放他来英国的。他是成年人，做出任何选择，都要承担选择所带来的后果。你没有必要自责。再说，你也不知道会发生这样的事情，对吗？问题就在于我知道。我明知道这场比赛加成没赢，对他的打击很大，可我还是心存侥幸。也许这个选择压根儿就是错的。如果当初我拦住他，他没来英国，是不是就不会发生现在的事情了？既然你吃不下，陪我去个地方吧。来伦敦这么多次，还没有上去过，怎么样？要不要去看看？可是，漫无目的的找毫无意义。我已经托关系帮你去找了。你现在需要做的就是等。还有，你另外一个身份是我的特助，你得听我的。怎么样，没后悔和我一起上来吧？这是私人 VIP 包厢，本来今天是不开放的。那你是怎么说服他们的？我跟他们讲，你是来找男朋友的。如果我没有在你找到男朋友之前抓住最后的机会，在伦敦演跟你表白的话，可能我这辈子永远都不会有这个机会了。可能要永失我爱，这个理由还不错吧？那他们真的相信了？嗯，还祝我成功了。你不会真的相信了吧？易总总是喜欢拿我开玩笑。既然上来了，不如好好享受一下。确实。谢。泰晤士河，大本钟，滑铁卢。以前还真没有想过，会站在这个角度去看伦敦。什么？哦，我的意思是，之前这些都是在杂志上看过，从来没想到
能站在这个角度上去俯视他们。你的攻略做得很详尽啊。也不知道嘉诚有没有时间可以来看一看。不过他应该没有这个心情。看来你是很爱他。嘉诚是我早已认定的人，这辈子就只有他了。你怎么就那么确定就是他了呢？不需要确不确定。是这个人，就是这个人。当你看到他，你就会知道坐吧。这儿的主人不在，我们随便这么进来会不会不好啊？呵，呃，说来也巧，我也算是这里的主人。哦，这里是一家在伦敦的公寓，只是我小姨在伦敦待的时间比较长，她会经常住在这儿。看来我们来的不是很巧，不知道她又跑到哪个国家去逛去了。这是你小姨，嗯，可是看起来很年轻啊。她没比我大几天，只是辈分比我大好多。呃，我妈妈是我外公和他前任太太生的女儿，我小姨是我外公和他现任太太的女儿，是易钦东的妹妹。这么解释你懂了吗？那是不是说明？你跟他关系也不是特别，他对我们家族的事情不是很感兴趣，我们又是一起长大的，所以关系很好。嗯，你随便找个房间去休息吧，顺便调整一下时差。嘉诚如果看到你的邮件，肯定会给你回复的。实在不行，明天我再请伦敦的朋友帮你一起去找。谢谢易总。这不是嘉诚的话吗？你确定是嘉诚的笔记？我当然可以确定，因为这就是他这一次来这儿参赛的作品《灵鸟》。可是为什么会在这儿出现呢？怎么走啊？你有朋友来接你吗？没有，还没来得及通知他们。有来接我，跟我走吧。不必了，我自己坐地铁就行了。你有钱坐地铁吗？好人做到底，送佛送到西，跟我走吧。你怎么亲自来接我呀？哎呀，你难得回来一趟，当亲哥的当然得来接你了。终于换男朋友了。哦，给你介绍一下，这个是易总。嗯，叶嘉诚，叶设计师。你们俩认识啊？岂止认识，我们还打过交道呢。叶设计师跟我们易茂可真是有缘。你是易总的妹妹。是亲妹妹，我比她好看吧？我们顺路带她回去。来，给我，走吧。走吧不到了，再次感谢你。你已经说了很多次了。对了，那个钱我会尽快转给你的。打个时差睡个好觉，钱的事情以后再说。谢了。
拜拜。拜拜。来了，阿姨。哎，我回来了。嘉诚，你怎么回来了？十点去英国找你了。十点去英国找我了。叶嘉诚，你是怎么认识的？你们俩怎么会一块回来？捡来的。捡来的？别老逗你哥玩啊！我没逗你玩儿，他喝醉酒倒在我车前，我一看他是中国人，我就帮了他一把。你什么时候变得这么有善心了？你说那伦敦街头的醉汉、流浪汉多了去了，没见你捡一个别的，偏偏捡了个叶嘉诚。哎，他跟易茂到底什么缘分呀？你们俩之间不会有什么瓜葛吧？看你们表情就看出来了。还不是因为易佩那臭小子。他是小佩身边的人。他是易佩找来的建筑设计院的设计师，格兰城的配套中心就是由他设计的。不过他现在已经不管事了。喂。他跟他们院长的千金分手以后，就离开了建筑设计院，所以这个项目自然也就不归他管了。他的现任女友，是易佩的特助。一个叫石简的女孩，这个女孩可不简单，她的前男友叫常进，是我的手下。我也不知道她是怎么跟易佩搭上线的，抛弃了她的前男友，跑去给易佩当特助。你说一个刚毕业的大学生，什么工作经验都没有，易佩凭什么对他那么青睐有加呀？啊？我看一定是易佩那臭小子不怀好意。一边打着赵文文的如意算盘，另外一边三心二意的想在自己身边安插一个小秘，可偏偏不巧，石简看上了叶嘉诚，弄得那小子五迷三道的。你说这女孩，是不是不简单？你这人还挺八卦的嘛。知己知彼嘛。更何况是一佩那边的事儿，不过这些事儿。也只是一些花边新闻罢了。我在英国的时候，也听了不少的风言风语，说你离开了地产公司，现在有小佩掌管易茂地产。我准备自己出来开一家地产公司，现在有很多人想跟我合作。你放心，我不会轻易让易佩那臭小子独霸易茂的。你们俩的斗争我不管，我对易茂呢也没有兴趣，我就是回来看爸爸的。石姐，你电话。石姐，喂，阿姨。喂，请问你哪位？我是易佩，你是叶嘉诚。易总，易总，你也在伦敦？石姐和你在一起吗？你在哪儿呢？石简一直在找你呢，你等一下。喂，嘉诚，你在哪里呀、啊？我昨天就到伦敦了。给你发邮件，你有没有收到呀？我现在就在你家里面，我和阿姨在一起。你在我家？哦，哦哦，好，好，好好好，拜拜。嘉诚他已经回国了，我。我想立刻就回去。你回来就好了。你看你不在的日子里，你的这些花花草草，我每天都给他们浇水。就担心，要是你不在的时候，我没把他们照顾好，你回来就会找我算账了。怎么会？这些花花草草看起来比我走之前还要好。
对不起啊，嘉诚，我不应该在你去伦敦期间怀疑你和宋小金的。其实是我不好，我当时不应该故意气你。脾气那么糟，没控制好情绪，害得你那么担心去伦敦找我。我一听说你出事儿了，又一直都联系不上你，所以我这心里面就七上八下，跟丢了魂似的。我就不管不顾，就想着一定要见到你，我心里才能踏实。谁知道在伦敦会发生那些事情？事情一切的发展和变化都远远比我想象中的要快，和我想象的也不一样。我当时想着好好参加比赛，拿了奖金回来之后呢，这样以后给阿姨治病的时候，我们手头就能更宽裕一些了，不是吗？我不在乎，你有没有拿奖对我来说不重要，重要的是你已经平安的回来就好了。可是这个奖项对我来说很重要。自辞职以后，我把所有的希望都寄托在这个奖项上。我知道伦敦的事情，对你来说打击一定很大。可是我们能不能先暂时把这件事情放一放，不要再去想了？因为灵鸟将来一定会被实现的。你还记不记得上次在那个天台上，我向你指的那个方向？因为灵鸟将来一定会在那儿出现。好了，你就不要再安慰我了。我没有再安慰你，我和你说过，未来我是可以看到的。你相信我好不好？你总把未来说的那么美好，你看得见吗？这一切都是你的假象，只是你的一厢情愿。好，就算，就算灵鸟现在真的不属于你，但这也完全不阻碍你作为建筑师的发展。能不能先不要看眼前的这点得失，因为这些真的没有那么重要。灵鸟是我的毕业作品，你不是作者，你没有办法体会失去他的痛苦。你说的未来，也许你自己看得见，可这一切都离我太遥远、太渺茫，我什么都看不见。现在，我不想再说这些了，我只想一个人好好待会儿。嗯，雨啊，那这蛋糕的味道确实不错啊，那你就多吃点。外公。哦，嗯，小姨，小佩，爸一个，全家人都到齐了，就差你了。你怎么突然回来了？嗯，先坐下吧，吃点蛋糕。这个蛋糕呢，是碧雅从伦敦特意带回来的海绵蛋糕，我最喜欢吃了。我这叫千里送蛋糕，礼轻情意重。嗯嗯嗯嗯，昨天回来的。是啊，我听爸说你的易茂地产做的风生水起的，恭喜你啊。呃，这多亏外公平时各种鞭策，也要感谢舅舅愿意让贤，愿意提携。我只是努力做到不负众望。太谦虚了，老易，嗯，该做礼聊了。好，来，你们难得见面，慢慢聊啊。嗯嗯。我刚到英国。你就走了，我本来还想去看看你的，你是真不给面子，让我扑了个空，我只能赶回来给您请安了。你去英国也不告诉我一声。我只是陪一个朋友去找叶嘉诚，没想到叶嘉诚在伦敦遇到了你。你这个朋友不会是叫石简吧？哟，你这消息够快的啊！赵文文没少跟我提起他，你这个特别助理可不一般哦。你们俩联系的还挺密切。之前他在伦敦找过我，你不会一直都想让他在外面晃着吧？你就不怕他毁掉婚约，不跟你结婚了？我说玉佩，这不像是你的做事风格啊！你不是一直都把危险系数降到最低吗？好吃。那你呢？那件事情过去那么久了，你不会打算一直单着吧？吃你的蛋糕吧，讨厌
一走。谢谢。我该不该问，为什么这么晚你还在这儿？去了伦敦两天，手里的一些工作都积压了下来，所以我就想趁现在赶紧加班把它处理掉，不想因为自己的事情把工作给耽误了。是和叶嘉诚吵架了吧？他的心情，我能理解。自己的所有心血，一夜之间化为乌有，他心里头憋屈，有火很难发出来。对方是他的前女友，又是曾经一手提拔他的导师的女儿，叶嘉诚他不可能狠下心来撕破脸皮，对方也是拿准了他这一点，所以，我觉得。你应该理解他，可我只是想让他往前看，因为未来他根本就不会因为这件事情而受到任何的影响。可他就是不愿意相信我。那是你这么想，叶嘉诚在你心里头是最有才华、前途不可限量的，可你应该换一个角度，换一个立场去思考这件事情。恰恰是这种有才华的人。才往往受不了这种突如其来的打击。更何况，对方是从他最看重的专业的名声下手。那，那我应该怎么帮他呢？都交给时间吧。等这一切过去了。回头看看时，都不是事儿。谢谢易总。给我打电话，我就赶过来了。你也在啊？呃，这位是嘉诚。你也来了，易总，易小姐，你也来了。我之前一直给你发短信，先把钱打入你的银行账户，可你迟迟没有回复我。不用着急啊，我们不是又见面了吗？回头再给我就好了。呃，这位是我小姨，易碧雅。您就是那位收留嘉诚的好心人。你好，易小姐，谢谢你在嘉诚困难的时候帮助他。哦，你就是嘉诚的女朋友啊？嗯。Hello, everybody， 真是给我面子啊，都到齐了啊。<笑>你把大家约在一起，想要干什么？今天我有重要的事情要宣布。文文，好久不见，你有什么新的消息呢？那既然都来了，我们先玩两盘啊
百家常，真棒 ，OK 吗？李总，再来一次。别呀，师姐，咱俩比一局，好啊显得你知道吗？没事吧你？我没事。来来来来，小心点。慢一点啊。啊！怎么了？好像有点扭到了。男朋友，什么时候你也可以这么温柔的对我？我，你先温柔对他。你，好了。我怎么觉得你看到我一点都不激动啊？呃，怎么突然就回来了？也不说一声，我好去接你。我想给你个惊喜呀、啊！提前跟你说了叫什么 surprise？ 再说了，就算我提前告诉你，你会自己来接我吗？还不是让张凯来接？嗯、什么时候走？不走了。这次打算待多久呢？你没听懂啊！我说我不走了。外面的世界我看的也差不多了，我觉得呢，这次是可以回来，好好把我们的正经事办一办了。切！我爸妈还有外公不是老催着我们把婚事给办了吗？哼哼，听到我主动说要嫁给你。是不是特别激动？还真没有。我知道你口是心非。在欧洲的时候为什么不给我打电话？心里还有没有我这个未婚妻啊？你就不怕你这样，回头你的未婚妻再跟人跑了？你哪次回来，能待够三个月的？玩腻了，你自然会走的。我是认真的。我不走了，我要跟你结婚，我要跟你结婚，这就是我回来要宣布最重要的事情。现在知道痛了。刚才开车的时候开的那么疯
你就不知道怕吗？谁让你不理我，还对我这么冷漠？我一生气就管不了这么多了。你生我的气可以说我、打我、干什么都可以，干嘛非跟自己较真过不去啊？所以，你还是在乎我的，对吗？哼哼。其实嘉诚，我那天。咱俩吵完架之后，我回去有认真想过，确实是我不对，我没有站在你的角度去思考那件事情。林鸟对你来说非常重要，可如果现在一时半会儿真拿不回来的话，未来的路还是要继续走下去，不是吗？所以，不管未来有多难，都让我陪着你一起走，好不好？闭上眼睛，嗯，闭上眼睛，嗯，上，睁开。好精致，好可爱的小狐狸啊！不止一只，有两只呢。怎么不早一点拿给我呀？这是我当时在英国买的，看到它，我也不知道，就莫名的想起了你。<笑>一直没有机会给你，送给你了。<笑>我喜欢。没能把奖杯拿回来给你，就送你这个了。奖杯不重要，还是这个好。就让这些都成为过去，我要重新开始。